नमस्कार मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ आई हूँ जिसको कहते हैं सी टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट कई बच्चों ने मुझे मैसेजेस और कमेंट किए और बोला कि मैम चाइल्ड डेवलपमेंट भी स्टार्ट करवा दीजिए तो मैं टीचिंग मैथड लॉजिक के क्लासेस के लिए अपलोड कर ही रही हूँ साथ में हिंदी ग्रामर और हिंदी पैडा भी अपलोड कर रही हूँ और आज से मैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का नया कोर्स कोर्स भी शुरू कर रही हूँ तो आज मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टार्टिंग और बेस समझाने वाली हूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या और आखिर हमें सीडीपी क्यों पढ़ना पड़ता है और शिक्षा शास्त्र इससे क्या लिंक करता है और किस तरीके से हम लोग इसका उपयोग क्लास में करेंगे मतलब किस तरीके से इसको एग्जाम में दिया गया है इम्पोर्टेंस ठीक है चलो आज मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्यों है क्या है वैसे भी आप लोग जेबीटी और बी में पढ़े तो सब कुछ हो बट हम उसको क्या करेंगे थोड़ा सा अप्लाई करना सीखेंगे कि किस तरीके से जो हमने आज तक रीड किया है पढ़ा है उसको कैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में अप्लाई करना है थोड़ा सा समझाते हैं कि अगर हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले यह आया कहाँ से तो एक चीज ध्यान रखोगे कि हमारे यहाँ एक दर्शन शास्त्र जिसको फिलोसफी के नाम से हम जानते हैं सबसे पहले हमारे देश में वही स्टडी के रूप में माना जाता था चाइल्ड साइकोलॉजी या साइकोलॉजी कोई एक विषय के रूप में एक डिसिप्लिन के रूप में नहीं था इसको बाद में एज अ डिसिप्लिन लाया गया है एक अच्छ, एक अपने आप में स्वतंत्र विषय के रूप में परिभाषित किया गया बाद में तो सबसे पहले ये कहाँ से आया है ये फिलोसफी से आया है दर्शन शास्त्र से आया है दर्शन शास्त्र के बाद इसमें कुछ लोगों ने अपना मत दिया अपने विचार प्रस्तुत किए और धीरे धीरे एक रूप धारण किया इसने साइकोलॉजी का और ये साइकोलॉजी जिसको हम मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं मन का विज्ञान भी इसको कहते हैं ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया साइकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत सारे डिफाइन करेंगे कि इसमें कौन कौन से डेफिनेशन आई थी आत्मा का विज्ञान भी कहा गया है साइंस ऑफ सोल भी कहा गया है इसको है ना चेंजिंग इन बिहेवियर भी कहा है कई चीजें हैं इसमें है ना बट अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करें साइकोलॉजी आया एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया बट एक बात बताओ बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे मनोविज्ञान की क्यों जरूरत है बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे साइकोलॉजी की जरूरत नहीं है मुझे उस मनोविज्ञान से भी एक छोटा सा विषय निकल कर आया एक बड़ों के लिए और एक छोटों के लिए अब एक बात दो बच्चों को समझने के लिए मनोविज्ञान में एक साइकोलॉजी टर्म यूज करना बहुत बड़ा था इसीलिए उसी में से एक छोटा सा भाग निकाला गया स्पेशल बच्चों के लिए जिसका नाम रखा गया चाइल्ड साइकोलॉजी तो ये एक मनोविज्ञान का ही छोटा सा पार्ट है जिसको हम सी चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर हम लोग क्या कहते हैं इसे पार्टी ध्यान से टर्म्स हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा लो तो पहले दर्शन शास्त्र आया दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में आपके सामने आया इंट्रोडक्ट किया गया और उसी में से फिर जब ये जद्दोजहद आया कि हम बच्चों को समझने के लिए मनोविज्ञान का साइकोलॉजी का प्रयोग करें या ना करें तो वहां पर रिसर्च किया गया बहुत सारे बड़े बड़े थॉन्डाइक भी सुना होगा स्किनर पैबलॉन कॉलर कॉपका कदम बहुत सारे लोग हैं व्याजे जिन्होंने क्या किया मनोविज्ञान पर काम करते हुए थे उन्होंने विशिष्ट रूप से किन पर काम किया बच्चों के व्यवहार पहले तो एनिमल्स पे रिसर्च किया उन्होंने और स्पेशल एक वर्ड बाल मनोविज्ञान आया और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत उन्होंने बच्चों के व्यवहार को समझने की कोशिश की और उनके व्यवहार में किस तरीके से एक स्थायी एक परमानेंट चेंजेस लाए जाए उस पर रिसर्च किया गया जिसको हम थ्योरीज में पढ़ते हैं अब यहाँ बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत एक शिक्षा शास्त्र कॉन्सेप्ट आता है मतलब इसी के अंदर का पार्ट है कोई नया विषय या टॉपिक सब्जेक्ट नहीं है ये ये बाल मनोविज्ञान के अंदर ही एक शिक्षा शास्त्र आता है जिसको इंग्लिश में तुम लोग पैडा बोल के नाम से जानते हो अब ये है क्या पैडा इसका मतलब है कि जो अभी तक बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अभी मैंने जितने भी बड़े बड़े लोगों का नाम लिया प्याजे बैगोस्की कॉलबर्ग है ना बंडूरा या गैस्टॉल्ट कितने भी लोग हैं सब आए थॉन्डाइन इन्होंने बच्चों पर रिसर्च किया एक्चुअली बच्चों से पहले उन्होंने एनिमल्स पर रिसर्च किया डिफरेंट डिफरेंट और वहां से अपनी एक थ्योरी क्रिएट की वो थ्योरी जब हम एक सिचुएशन में एक बच्चे के व्यवहार में चेंज करने के लिए अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्लाई करें उसको शिक्षा शास्त्र कहते हैं और शिक्षा शास्त्र के अंदर जो भी टेक्निक्स जो भी प्रोसेस जो भी मेथड और जो भी वे यूज करते हैं उसको हम लोग शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग मैथडोलॉजी कहते हैं ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है इसका मतलब कोई नया आपके सामने कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है बस अब हम लोग उसे क्या है एक छोटे रूप में पढ़ रहे हैं फिर धीरे 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 एक स्वरूप बढ़ जाता है जैसे एक एग्जाम्पल ले लो कि अगर हम लोग फिफ्थ तक कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो टेंथ में हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं इल
उसके बाद मास्टरी करते हैं सेम यही प्रोसेस है एक लेवल है इन चीजों का कि आप किसका कहां पर किस तरीके से प्रयोग कर रहे हो अब चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत हमारे दो कॉन्सेप्ट आते हैं पढ़ना तो हमें क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान इसका मतलब बाल मनोविज्ञान में शिक्षा शास्त्र है बट हमारे पास एक चीज और जुड़ जाएगी जिसको हम थ्योरी कहते हैं थ्योरी का मतलब क्या है सिद्धांत अब इन दोनों में चीजें क्या है अब अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको शिक्षा शास्त्र और थ्योरी दोनों में डिफरेंस के साथ साथ उसका उपयोग भी बता रही हूँ फिर हम इनके सिलेबस और टॉपिक्स की भी बात करेंगे मान लो मेरी क्लास में पढ़ाने के लिए मैं जाती हूँ तो क्लास में पढ़ाने से पहले मुझे अपने अंदर कौन कौन से परिवर्तन और चेंजेस चाहिए मुझे क्या क्वालिटी होनी चाहिए मुझे लेसन प्लान कैसे बनाना चाहिए मैं बच्चों को कैसे समझूंगी मैं बच्चों में एक पॉजिटिव बिहेवियर कैसे चेंज करूंगी बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे समझूंगी उनका डायग्नोसिस या फिर रेमेडी कैसे करूंगी या उनके साथ कैसे फैमिलियर इन्वायरमेंट क्रिएट करूंगी या उनके इन्वायरमेंट को कैसे चेंज करूंगी उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये सारी एक नीड आती है किसके लिए टीचर के लिए अब टीचर सोचती है मैं ऐसा क्या करूं कि मैं क्लास को इतना इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाऊं कि बच्चे मुझसे पढ़ने में एक मनोरंजन मतलब एक अच्छा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सके और जिस ऑब्जेक्टिव को मैंने माइंड में सेट कर रखा है एजुकेशन में सेट कर रखा है वो मैं फुलफिल कर पाऊँ अब ये टीचर जो है अब क्या करूंगी मैं मैं मान लो मैं ही टीचर हूँ और मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर बैठी हुई हूँ अब मुझे क्या करना है अब मैंने जेबीटी और बीएड कर लिया मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली पर उसको पढ़ना क्यों था मुझे किस लिए पढ़ना था ताकि मैं इन फ्यूचर जब टीचर बन जाऊं तो मेरे सामने आने वाली समस्याओं को मैं समझ सकू और उसको सूझबूझ के साथ उपयोग कर सकू तो एक टीचर को स्टार्टिंग से लेकर बच्चों के पूरे विकास करने तक के लिए सारे साधन सारे तकनीक सारा ज्ञान सारे टीचिंग टेक्निक्स का नॉलेज जो है वो आपको शिक्षा शास्त्र देता है बट वो कैसे बना क्यों बना किस तरीके से उसका एप्लीकेशन किया गया किस तरीके से उस पर रिसर्च किया गया ये आपको कौन बताता है थ्योरी बताती है जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे तब तक आप उसका एप्लीकेशन नहीं समझ सकते इसलिए पंद्रह नंबर की आपकी क्या आती है थ्योरी आती है और पंद्रह नंबर का आपका पैड आता है अब थोड़ी सी चीजों को समझते हैं मान लो मैं टीचर हूँ तो मेरा टीचर का सबसे पहला काम क्या है कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझूं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझूं व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए एक टॉपिक ऐड किया गया है आपके सी टैट में या और भी टैट है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी टीचर्स के सब में पूछा जाता है विशिष्ट बालक स्पेशल चाइल्ड इस विशिष्ट बालक की कैटेगरी में हम लोग स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत कौन कौन से बच्चे पढ़ेंगे जिसमें आपके क्रिएटिव चाइल्ड होगा गिफ्टेड चाइल्ड होगा जिसमें हम लोग बैकवर्ड चाइल्ड भी पढ़ेंगे जनरल चाइल्ड भी पढ़ेंगे पिछड़ा बालक सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली बालक उसके साथ साथ जड़ बुद्धि मूड बुद्धि है ना विकलांग बालक ये सारे बालकों को हम लोग एक साथ एक पर कर कर पढ़ेंगे इसके साथ दूसरी चीज आती है अब बच्चे को तो मैंने समझ लिया कि मेरी क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता है अब इनको पढ़ाने के लिए मुझे कौन कौन से उपागम चाहिए अप्रोच चाहिए मुझे कौन कौन सी मैथड्स की जरूरत है मुझे कौन कौन से सुविधाओं की जरूरत है मुझे कैसे वातावरण की जरूरत है इन सबको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है किसके द्वारा एनसीए 2005 के द्वारा थोड़ा सा चीजों को और समझाती हूँ अब यहाँ तक इतना तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा अब चीजों को थोड़ा सा और देख लो ताकि क्लियर हो जाए आज का चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है समझ आ जाए हमारे यहाँ एनसीए 2000 की बात करूँ एनसीएफ का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है एनसीएफ 2005 का स्वयं का खुद का अस्तित्व है ठीक है अब एनसीएफ 2005 जो है इसमें सी स्टैंड किसको करता है करिकुलम को करता है ठीक है करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या सॉरी पाठ्य करिकुलम को पूरे वे में देखें तो एक पूरी पाठ्यचर्या में ये पूरे स्कूल के बारे में आपको लेबोरेट करता है अब इस करिकुलम को आवश्यकता के अनुरूप दो भागों में विभाजित किया गया है जिसमें से एक आपको क्या कहेंगे जिसको हम शैक्षिक कहते हैं मैं हिंदी में लिख रही हूँ शैक्षिक और एक होता है दूसरा कहते हैं जिसको हम सह शैक्षिक 
जिसको इंग्लिश में स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक के नाम से जानते हैं अब जो करिकुलम है पाठ्यचर्या है इसके दो भाग में विभाजित करने का क्या रीजन है ध्यान से समझिएगा पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट आपको समझ आएगा जब शैक्षिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हम मुद्दा उठाते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए मतलब सिंपल में मैं कहूँ तो यहाँ पे कॉग्नेटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पे हम बच्चे के सभी थिंकिंग तार्किक इमोशंस के साथ साथ बच्चे की मोरालिटी डेवलपमेंट की भी बात करते हैं मतलब कुल मिलाकर बच्चा डाइवर्जन थिंकिंग यूज करने लग जाए और अपनी समस्याओं का समाधान करने लग जाए मेन उद्देश्य हमारा शैक्षिक का ये होगा कि बच्चा जो भी सीख रहा है उसको अपनी वास्तविक रियल लाइफ में अपना कर सके यहां पर क्या हुआ सह शैक्षिक को स्कॉलरशिप अब हर बच्चा जो है बुद्धि के बल पर होशियार नहीं होता हर बच्चा हर कार्य को नहीं कर सकता तो कुछ बच्चे जो हैं वो शैक्षिक कार्य में बहुत अच्छे होते हैं उनकी उपलब्धि बौद्धिक उपलब्धि बहुत अच्छी होती है तो कुछ बच्चे शारीरिक श्रम अच्छा कर सकते हैं एक्टिविटी अच्छी कर सकते हैं डांसिंग कर सकते हैं सिंगिंग कर सकते हैं और भी कोई कौशल हो सकता है तो यहां पर हमारे जो चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यह है कि हर बच्चे को उतना काबिल बना दो कि वो अपना जीवन स्वयं अपने आप क्या कर सके व्यक्त कर सके या फिर अपने जीवन को चला सके किसी पे आश्रित ना हो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आपको सामाजिक प्राणी बनाना समाज में रहने के लायक बनाना समाज में एक इज्जत और सम्मानित नागरिक बनाना अब ध्यान से सुनोगे तो शैक्षिक में मैंने क्या कहा कि शैक्षिक का मुख्य उद्देश्य है बच्चे को शिक्षित बनाना काबिल बनाना लायक बनाना कि वो अपना जीवन अपने जो भी सीख रहा है उनका प्रयोग अपने जीवन में कर सके जबकि सह शैक्षिक जो है कोर्स कॉलेस्टिक जो है इसका उद्देश्य है बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप करना अब स्किल्स क्या है स्किल्स का मतलब है कौशल का विकास करना कौशल कौन कौन से हो सकते हैं अगर जरूरी नहीं है कि सभी बच्चा बौद्धिक उपलब्धि में अच्छा हो तो उसको डांसिंग सिंगिंग है ना रेस हो सकता है स्पोर्ट्स हो सकता है गेम्स हो सकता है स्काउट हो सकता है लेखक हो सकता है वाद विवाद हो सकता है बहुत सारे हमारे पास कौशलों की बात कर सकते हैं हम लोग तो कुल मिला बच्चे की क्षमता का विकास करना आप थोड़ी सी चीजों को समझेंगे इसी के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कही है करेक्टर में तीन चीजों को और जोड़ेंगे सबसे पहला ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं सर्वांगीण विकास इसका मतलब सबसे पहला करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे पर क्या करना है ओवरऑल डेवलपमेंट करना है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से लेकर उसका मेंटल इमोशन लैंग्वेज फिजिकल कल्चरल है ना सभी चीजों का विकास करना है ताकि बच्चे का क्या कर सके सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके दूसरा यहाँ पे सर्वांगीण विकास तो कर रहे हैं बट इसके साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का पालन करें ध्यान रखोगे ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का पालन करें समावेशी शिक्षा का पालन करें ये सारे टॉपिक्स ही आ रहे हैं आपके अब समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी बच्चों को एक मानकर एक व्यवस्था के अंतर्गत विशिष्ट सुविधाओं विशिष्ट विधियों के द्वारा सभी बच्चों को एक आधार पर एक थॉट और थिंकिंग के आधार पर बच्चों के अंदर उनकी ऊर्जा को उनकी क्षमता को उनकी बौद्धिक क्षमता को उनकी काबिल के आधार पर विकसित करना क्या हो जाएगी वो समावेशी शिक्षा हो जाएगी सर्वांगीण हो जाएगी पर तीसरी बात उन्होंने कही है बाल केंद्रित होना चाहिए क्या होना चाहिए बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए ये तीन पॉइंट्स जो है हमारी एजुकेशन और हमारे सी टेट के अंदर सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न भी इन्हीं से हैं ध्यान रखेंगे सबसे पहला तो आपका करिकुलम से क्वेश्चन फिक्स्ड है जो आता ही है एन 2005 से दूसरा आपका ओवरऑल डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास चाहे वो लगा लो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट या फिर स्पेशल चाइल्ड यहाँ पर आप ध्यान रखोगे इन सब में से टॉपिक्स आते हैं समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन से हर साल क्वेश्चन आता है इसका रिलेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस और स्पेशल चाइल्ड से होता है एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे चाइल्ड सेंटर तो चाइल्ड सेंटर के अंदर आपके मैथर्ड्स आ जाएंगे शिक्षण विधियां पढ़ेंगे हम शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे हम शिक्षण कौशल पढ़ेंगे हम शिक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे हम शिक्षण के प्रकार टीचिंग मैथर्ड्स 
teaching principles, teaching techniques, teaching maxims, teaching methods, ये सारे हमारे topics होंगे. इसके साथ साथ additional topics भी हम लोग करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है. जैसे RT 2009 के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. इसके साथ साथ हम लोग class के environment को कैसे बच्चों के according change कर सके. तो ये सारे topics जो हैं, जिसमें memory भी हो जाएगा, personality भी हो जाएगा, intelligence भी हो जाएगा. तो ये सारे topics को हम लोग child development के अंदर cover करेंगे. तो हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड कर कर आपको पढ़ाऊंगी जिसमें पैडा में आपको पंद्रह नंबर का पैडा होगा और पंद्रह नंबर की थ्योरी होगी तो एक थ्योरी एक पैडा या फिर आपको सिस्टमेटिक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके चलेंगी या फिर इजी टू डिफिकल्ट छोटे छोटे टॉपिक्स पहले कवर करवाऊंगी और देन उसके बाद में आपको बड़े बड़े टॉपिक कवर करवाऊंगी उम्मीद करती हूँ आज थोड़ा सा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट समझ आया होगा कि शिक्षा के लिए क्यों जरूरी है तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा समझ आई होगी नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगी नमस्कार